வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பிக்சரில் வந்து எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து எப்படி இருக்கிற ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கிறது ப்ளஸ் ஃபர்தராக அதை வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து சிம்பிளாக பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இன்சர்ட்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிப்பனில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கம்ப்யூட்டரோட ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இன்சைடு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதை வந்து இன் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிக்சர் வந்து இம்போர்ட் ஆகிக்கும் ஸோ அப்படி இது பண்ணலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிக்சர் ஆன்லைன் பிக்சரில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீன் ஷாட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இருக்கிற ப்ரௌசராக அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கலாம் அது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம தேவையான பாட் பாட்டை மட்டும் ப்ராப்பராக எடுக்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக எந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அதுக்கு டேரெக்டாக இதில் ஓப்பன் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணாதீங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எட்டு இயர் அந்த விண்டோவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இம்போர்ட் ஆகும் அது மாதிரி நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நமக்கு தேவை ஸ்க்ரீன் கிளிப்பிங் அதாவது இருக்கிற ஸ்க்ரீனை வந்து ஒரு கிளிப்பிங்க இது பண்ணுறோம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணணும் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நான் லாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன் ஓப்பன் ஆனோடனே ப்ளர் அடிக்கும் ப்ளர் அடித்தோடனே இந்த கிராஸ் ஹேர் வந்துடும் கிராஸ் ஹேர் வந்தோடனே உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் இங்கே இப்படி கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது போட்டு பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எப்படி என்னாலும் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி பிக்சரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ அதான் பார்க்க போகிறதுல ஸோ டெலிட் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போய்ட்டு இதில் வந்து ஆன்லைன் பிக்சர் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம வந்து பிக்சர் மட்டும் எப்படி இம்ப்ளோட் இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட்லாம் பார்த்துட்டனால சரி ஓகே இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த டாக் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வைங்க இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் வைங்க இதில் வந்து நிறைய டாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே எந்த டாக் வேணுமோ நம்ம அதை எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எது நல்லாயிருக்கு ஆ இந்த டாக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வைங்க கிளிக் பண்ணோன்னே இன்சர்ட் அப்படின்னு இருக்கு எவ்வளோ பிக்சர் நாள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொன்ன மாதிரி இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஆன்லைனில் இருந்து ஸோ அதெல்லாம் காப்பிரைட்டடாக இல்லையா அப்படிங்கிறலாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சரி ஓகே இந்த பிக்சரில் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும் அது வந்து எப்போதுமே இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காப்பிரைட்டு வந்து வரும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இதில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிக்சரை கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்சர் ஃபார்மெட் அப்படின்றோம் இது பிக்சர் அப்படின்னு ரெகனைஸ் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ பிக்சரை வந்து எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெகனைஸ் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் நான் பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு சிஸ்டமே முடிவு பண்ணிடுச்சு ஸோ இதை வச்சு அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி கீப் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டாக் வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பேக்ரவுண்டை வந்து தப்பாக கொஞ்சம் ரெகனைஸ் பண்ணிடுச்சு மெஜாரிட்டி கரெக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணாலும் இந்த காலகட்ட இந்த தலைகட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதையும் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மூணு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் மார்க் ஏரியாஸ் டு கீப் மார்க் ஏரியாஸ் டு ரிமூவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு இது மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் ஒரு பென்சில் மாதிரி ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ப்ராப்பராக இந்த டாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட எந்தெந்த ஏரியா வேணுமோ அந்த ஏரியா மட்டும் மார்க் பண்ணு மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் மார்க் பண்ணுற பாருங்கள் அது மாதிரி ப்ரா
ஸோ இந்த சைடு போக போக ஷார்ப் ஆகும் இந்த சைடு போக சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ஸோ வந்து இதை வந்து நீ செலக்ட் பண்ணி எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிடிலில் போனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு கீழே பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே உண்டே கிளிக் பண்ணினாவே சொல்லிடும் பிரைட்னஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கான்ட்ரஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு காட்டும் ஸோ வந்து ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து இன்சைடில் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ மறுபடியும் போங்க போய்ட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பிரைட்னஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சோம்னா ஃபுல்லாக அந்த அந்த டாகே வந்து ப்ரை ப்ரைட்னஸ்ஸாக காட்டும் ஸோ வந்து அது அந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து ரேர் கேஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது இதில் எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸ் இதில் வந்து கலர் இருக்குது கலரும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட்னஸ் முடிஞ்சு அடுத்து கலர் இருக்குது கலரும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பழைய காலத்து இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்த இமேஜ் மாதிரி ஸோ இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கலர் செலக்ஷன்லேயும் கலர் சேச்சுரேஷனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி கலரோட டோனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலும் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு கலருக்கும் டோனை சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் ரீ கலர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் இருக்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னா மோர் வேரியேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இதில் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த கலர்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கிற வேரியேஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்ட் அதாவது ஒரு படம் வரைஞ்ச இது வந்து பிக்சர் தான் ஆக்சுவலாக கேமராவில் எடுத்தது இதை வரைஞ்சோம்னா இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ பிக்சர் அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எடுத்த பிக்சர் மாதிரி தெரியுது இது வரைஞ்ச பிக்சர் மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ சில டைம் வந்து நம்ம பிக்சர் எடுத்துகிட்டு கூட ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு கூட நமக்கு வரைவோம் ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிஸ்டிக்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வரைஞ்ச மாதிரி இருக்குது பிக்சர் எடுத்த மாதிரி தெரியல ஓகேங்களா ஓகே கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஓகே இது மாதிரி இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே மறுபடியும் பிக்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி ட்ரான்ஸ்பரன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆனிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி இந்த காரணம் அதிகமாக வந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டில் வச்சிங்கன்னா சரியாக தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இது வேணுமோ அப்படி சொல்லுங்க இது வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிற பிக்சர் அப்படி கீப் அப் பண்ணணும் அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸ் பிக்சர் பிக்சர் கொடுத்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஜிபி ஒரு எம் பெரிய பர்சன்டேஷன் ஒரு ஜிபி அது மாதிரி போகிற பட்சத்தில் இது பிக்சரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெசன்டேஷனோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது இதுக்கெலாம் இதாகும் மோஸ்ட்லி இந்த இதுதான் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவைப்பட்ட கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சேஞ்ச் பிக்சர்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து சேம் இந்த ஆப்ஷனில் இன்சர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேப்பாக இருக்குது அடுத்து ரீசெட் பிக்சரும் சேம் அதே மாதிரி சைஸும் இதையும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இதையும் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பிக்சர் ஸ்டைல் இங்கே வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இதில் என்ன அப்படின்னா இங்கே பிக்சர் வந்து இப்படி இருக்குது நான் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரி வேணுமோ இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணேன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி அதாவது ஒரு கண்ணாடிக்குலேருந்து வெளியே வர மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ செலக்ட் பண்ணி இது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதே நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பிக்சரை டிசைன் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பிக்சரோட பார்டர் பார்டருக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து என்ன கலர் வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் நான் க்ரீன் கொடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துட்டு பார்டரோட சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு சிக்ஸா ஃபோரா இது மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி எது மாதிரி வேணுமோ இது பண்ணிக்கோங்க இது பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்டரோட கலர் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்
வேறு இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டனாக இவ்வளோ தான் இது தெரிஞ்சாவே வந்து போதும் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் நான் எதையும் டிசைன் பண்ணி கூட பெருசாக காட்டல ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா இது பண்ணி டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பிக்சரை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக டிசைன் பண்ணலாம் வீடியோ பார்த்துட்டு நன்றி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ச